दे भगवान की श्रीन सिंह चतुर सी महामोत्सव की जय भरत महाराज की नम शनमी पेशचिपूत अत्रूप तस्गजामुरीपुरी मचुरी गोष्वाति राधाकुंद मगे वर अहराधिकौम प्रतो यस पति कृपया श्री गुरु तमस् गुरव गौरचंद्राय राधिकाए तदाए कृष्णा कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नम आनंदलील माय विग्रहाय हे मद्यव्यचावे सुंदराय तस्म महाप्रेम रस प्रदाय चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते श्याम सुंदर शिखंड शिखंड स्मर सुमुरी मनोरा राधिकृष्क मम कृप निधे सुप्रिय चरण किं कुरी कुरु तवैवस्मी तवैवस्मी जीवामे तया बना देवी तम नम फर्स्ट ऑफ ऑल आई ऑफ माय सस्तंग दंडवक पुष्पांजलि माय हार्ट लाइक फ्लावर्स थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स एट द लोटस फीट ऑफ माय स्पिरिचुअल मास्टर माय सुप्रीमली वर्शिप होली गुरुदेव अनेक लीला पुरुष ओम विष्णु पार अष्टोत्तर सत श्री श्रीमा ध्रुपानुगाचार्य वर Shila Bhakti Vedanta Narayan Goswami Maharaj. Antes de nada deseo ofrecer mis humildes, respetuosas y postradas reverencias y mi corazón en forma de flores, cientos y cientos de veces a los pies del loto de mi maestro espiritual y de la provista sobre las Shishimad, Rupa Nugacharya Vaishnava, Charya Vaishnava, Shila Bhakti Narayan Goswami Maharaj. Secondly, I offer my pranam thousands of times at the lotus feet of my Param Guru Dev and to Shila Prabhupada and all of our Sri Rupanuga Gaudiya Guru Parampara. Siguientemente ofrezco las mismas reverencias y mi corazón en forma de flores a los pies del loto de mi amado Parampara de Shila Bhakti Vedanta Swami Prabhupada y toda la cadena de sucesión discipular de amado Rupanuga Parampara. And finally, I offer my pranam to all of my dear brothers and sisters, Vanja Kalpa Turbas, and the past and the present. So today is the most auspicious day. Hoy día es el día más auspicioso. It is the appearance day of Lord Nishingadev. Hoy es el día de la aparición del Señor Nishingadev. Lord Nishingadev, he is the Adhistatri Devata, the predominating deity of Vatsalya Rasa, parental love. De la predominante de Vatsalya Rasa, del amor paternal. Just as a mother will become so ferocious if someone tries to hurt her children, so in the same way, Krishna has become Lord Nishingadev to protect his devotees. Así como una madre se puede poner muy furiosa para proteger a sus hijos, de igual forma el señor Krishna toma la forma del señor Nishingadev para proteger a sus devotos. So, how did it come about that Shukadev Goswami explained this history? ¿Cómo sucede que Sukadev Goswami llegó a explicar acerca de esta historia? You see, in Srimad Bhagavatam there are ten subject matters. En el Srimad Bhagavatam existen diez temas principales. A Mahapurana, a great Purana, must have uh, include the explanation of ten subject matters. Un Mahapurana debe contener la explicación sobre diez temas. Atra sargo vishagascha. स्थानम पोषणम उत्तया मनवंता ईशानुकथा निरोधो मुक्ति आश्रया सो द टेन सब्जेक्ट मैटर्स आर वन देयर शुड बी अ डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ द सुप्रीम लॉर्ड क्रिएट्स ऑल द वेरियस एलिमेंट्स ऑफ द यूनिवर्स एंटोसिस के लोग से डेरे कंटेनर इन प्रीमियर लुगर देवे अबे उन डिस्क्रिप्शन दे कोमो द सिग्नोर अ क्रिएटो 
con sustancias materiales a todos los universos. That is called sarga. Esto se denomina sarga. Then there should be a description of visarga, that is the secondary creation which is performed by the topmost demigod Lord Brahma. Entonces, a continuación, viene Visarga, que es la creación secundaria de la cual es responsable el señor Brahma. So, in Vedic culture, you said Brahma is in charge of creation. En la cultura védica sabemos que dicen, ¿no? Brahma es encargado de la creación. But he actually cannot create the elements. He's only responsible for combining them together to make the forms that we see now. So, that's called secondary creation Visarga. Entonces, este Visarga es la creación secundaria, ya que él no crea los elementos, sino él los ordena y manifiesta el mundo y los va componiendo los elementos. So, after Sarga, Visargas cha, then Sthanam means how the Supreme Lord protects his devotees. Luego viene la descripción de Sthanam, y significa cómo el Señor protege a sus devotos. Then Poshanam means how Krishna nourishes his devotees with his mercy. Que significa como Krishna está nutriendo a sus devotos con su misericordia. Then, the next subject is also very deep. It's called Uti. El siguiente tema es muy profundo y se llama Uti. Uti means uh, deep samskars, impressions in the subconscious mind which cause us to behave in a particular way, to have a particular type of character or personality. Entonces, esta es la enseñanza acerca, es, es muy profunda y trata acerca de cómo en nuestra mente subconsciente estamos desarrollando nuestra personalidad. Mm -hmm. Debido a los samskaras. Then, throughout history, there are great kings. Entonces, eh, existe a través de la historia muy grandes reyes. So, there should be some history of the great kings in the different time periods of Manu. Entonces, este libro debe contener descripciones acerca de grandes reyes del pasado how, hasta llegar a Manu. How they practice Dharma and uh, set the example of Dharma, religious principles for others. Y cómo ellos sentaron los principios religiosos y el Dharma para ayudar a los demás. So, Manvanta Isha Anukata. The next subject is the description of the pastimes of the different incarnations, the avatars of the Supreme Lord. A continuación viene la descripción acerca de los distintos pasatiempos de los avatares del Señor. Then, Nirodho, Nirodha means the description of how when the time period for the universe is come to an end, everything is dissolved and the living entities and the mature elements, everything, they merge into the body of Mahavishnu. Y luego that viene, is the dissolution, the annihilation of the universe. Luego viene el tema sobre la disolución y la aniquilación de, de aniquilación del, de los universos materiales y es que como a través del tiempo se van a disolver la jiva, la naturaleza y todos los elementos materiales. Then, then, y se van a fundir eh, por, por la energía del señor Shiva, de Mahavishnu. Mm -hmm. So, then the ninth subject is called the Mukti, liberation. El noveno tema se trata acerca de Mukti, de la liberación. So, mukti hit panyata rupam sorupeena bhavastiti. Liberation means when a soul gives up these physical bodies which are always changing life after lifetime and becomes situated in a very beautiful spiritual body. Liberación es cuando la jiva... Cuando la jiva, perdón. Cuando la jiva deja de cambiar de cuerpos materiales en el ciclo de reencarnación y finalmente obtiene su cuerpo trascendental espiritual y va a llegar al servicio de Krishna directamente. So, Niroda Mukti, Ashraya, and the last symptom is Ashray, that means what is the shelter of all existence, that is Krishna. Y el último tema es acerca del Ashraya, cuál es el refugio de toda la existencia, se refiere a Krishna. So, in the seventh canto of Srimad Bhagavatam, we find the history of Prahlad Maharaj and Lord Narasimhadev. Entonces, en el séptimo, en la séptima parte de, de este libro, encontramos la narración acerca de la historia de Pralat Maharaj y el señor Nishim. And this history is to illustrate to us the subject of Uti. Y esta historia sí, eh, está puesta ahí para iluminarnos en Uti. Remember, what does Uti mean? ¿Quién se acuerda qué significa Uti? Is on the subconscious of the course. We are developing our subconscious. Como, como 
como, como, como el Dharma, ¿no? Como, como Uti means the samskars, impresiones samskars, impressions, which are there in our chitta, the subconscious mind, que se encuentran ya en nuestro chitta, en nuestra mente subconsciente, which causes to have a particular character or behavior, que nos conduce a desarrollar un carácter o comportamiento particular. You can look around the room. Everyone has a different kind of personality. Pueden ver en esta habitación, cada uno tiene una personalidad distinta. Someone is very, very honest. Algunos son bien honestos. Someone is little bit more tricky. Algunos son un poco más zigzagueantes. Someone is very generous. Someone is a bit greedy. Algunos son más generosos. Algunos un poquito más tacaños. Huh? Like this. So, how how is it that we have this personality? Y cómo es que nosotros llegamos a esta personalidad? It comes from some scars, impressions. Viene de los samskaras, de las impresiones. And how we develop these impressions? Cómo desarrollamos esas impresiones? Is being described here in the seventh canto. Aquí se describe en el séptimo canto. Hmm? There are two types of impressions. Hay dos tipos de impresión. Hmm? Impresiones. In inauspicious and auspicious. <laughs> impresiones inauspiciosas y auspiciosas. So in this um, Part of Shrimad Bhagavatam will meet someone called Hiranyakashipu. En esta parte del libro vamos a escuchar acerca de esta personalidad llamada Hiranyakashipu. He is a big demon. Es un gran demonio. Very materialistic. Muy materialista. His name is Hiranyakashipu. Hiranya means gold. Hiranya significa oro. Because he always wants more wealth, more money. Porque quiere cada vez más riquezas y más dinero. And Kashipu means soft pillows. Y Kashipu significa almohadas suaves. Because he's very lusty, he likes to enjoy in bed. Porque él es muy lujurioso, le gusta disfrutar en la cama. On a soft bed with a beautiful plate. Muy suave, con unas hermosas damas. So his name is Hiranya Kashipu. Por eso se llama así, Hiranya Kashipu. Huh? So the question comes, why his, his personality like this, so tyrannical, y so yeah. diabolical? Esta pregunta nos hacemos, ¿por qué tiene esta personalidad tan tirana y tan diabólica? Huh? Why? Because in his previous life he was named Jai. Porque en su vida anterior él se llamaba Jai. And when the four Kumaras, who were very qualified Brahmanas, they came to the gate of Vaikuntha, then he stopped them. Y cuando llegaron a la puerta de Vaikuntha, los cuatro Kumaras, que eran unos sabios Brahmanas niños, y llegaron a una, a una puerta en los detuvo. So, the four Kumaras became upset, they became angry, and they cursed. Entonces, los cuatro Kumaras se enojaron, se asustaron y le dieron una maldición. So, that means that if you uh, disrespect or you displease Brahmanas or great spiritual personalities, then the result is you get such uti, impression, that you become like a crazy materialistic person. Entonces esto significa que si tú ofendes o estás dándole una maldición a una gran personalidad espiritual avanzada o a unos brahmanas, entonces va a venir a ti un uti muy fuerte, una impresión bien terrible. Now, on the other hand, Prahlad Maharaj, oh, since the day he was born, he was always absorbed in devotion to Krishna. Por otro lado, eh, nos narra acerca de Prahlad Maharaj, quien desde temprana edad desarrolló una gran devoción por Krishna. How is it possible? ¿Cómo es posible esto? How did he derive such a incredibly holy personality? ¿Cómo es posible que él haya desarrollado esta increíble personalidad santa? Because when he was in the womb of his mother, porque cuando él estaba en el vientre de su madre, then Nar she was staying in the ashram of Narada Muni. Su madre se estaba quedando en el ashram, en el templo de Narada Muni. And for many, many years, Narada Muni was uh, reciting Shrimad Bhagavatam. Y durante muchos años allí estaba Narada Muni recitando el Shrimad Bhagavatam. So even when he was a baby in the womb, he was listening to Harikata. Entonces incluso desde que él estaba dentro del vientre, él estaba escuchando y Harikata las narraciones acerca de Krishna. And he received the blessings, the mercy of Narada Muni, who is a very great saint. Y él recibió las bendiciones de Shri Narada Muni, quien es un gran santo. So you should understand that if you see a devotee who is very detached from this world and very absorbed in Krishna, the reason their personality is like that is because in a previous life 
they have pleased a great saint and that saint has blessed them. Entonces, si ustedes en este mundo se encuentran con una gran personalidad, un gran devoto de Krishna, ¿por qué razón es esto? Esto significa que en su anterior vida esa personalidad ha recibido las bendiciones de un gran santo yes. y porque los ha complacido con su servicio. So, in this life, if you can try to serve pure devotees and receive their blessings, then in your next life, You may be like Prahlad Maharaj. Entonces, Always in ecstasy of love. Santa, santo, Maharaj, poder, poder you see, the brother of Hiranya Kashipu had been killed by the incarnation called Varahadev. El hermano de Hiranya Kashipu había sido matado por una expansión de Krishna llamada Baraja de él. So, then Hiranya Kashipu, he wanted to take revenge against Vishnu. Entonces, por esta razón, por la muerte de su hermano, Hiranya Kashipu deseaba tomar revancha contra el señor Vishnu. So, he decided, I'll do very hard austerities to get Yoga City, mystic powers, and I'll become so powerful, and I'll cut off the head of Vishnu. Entonces, and take revenge for my brother. Hiranya Kashipu dijo, voy a tomar revancha de mi hermano y voy a hacer mucho yoga y muchas austeridades para desarrollar unos poderes místicos increíbles y cortar la cabeza de Vishnu. So, Hiranya Kashipu went to the valley of the Mandara mountain. Entonces Hiranya Kashipu se fue a la cima de la montaña Mandara. Mandara, de la montaña Mandara. And he stood on his tiptoes with his hands in the air like this. Y él hizo esta pose parándose en la punta de sus dedos. Without moving. Sin moverse siquiera. Without sleeping or eating or drinking. Sin dormir, beber, ni hacer nada, de, ni comer nada. And he was standing there for so long. Y se quedó así por mucho tiempo. That ants came and they built an anthill around his body. Vinieron las hormigas y se comieron la carne de su cuerpo. And he wasn't moving and they were hungry so they thought they may as well eat him. Y como él no se movía ni nada en sus votos, en sus... Votos, las hormigas le comieron. So they ate all of his flesh, but he still didn't move. Y ellas se comieron toda la carne, pero él permaneció sin moverse. He was keeping his pran uh, moving in his bones. Y él mantuvo su pran vibrando en sus huesos. And the power of his austerity was so intense. Y el poder de su, de su austeridad era tan intensa. When you do austerity, then the body becomes very hot. Porque cuando uno hace austeridades, el cuerpo se pone bien caliente. So he was now like a skeleton standing there with fire coming out of the top of his head. Permanecía así parado, pero parecía un esqueleto con una llama de fuego que salía de su cabeza. It was heating up the whole universe. Y él estaba dando calor a todo el universo. So all the demigods they went to Lord Brahma and said, "Oh, we are sweating so much. Please go and stop him." Los semidioses se acercaron a Brahma y le dijeron, "El clima, el calor ha aumentado muchísimo y no paramos de transpirar. Por favor, páralo." So he did these austerities for 35,000 years. Y él hizo estas austeridades por 35 mil años. And then. One day, Lord Brahma, riding on his swan, he came and landed there. Y un día el señor Brahma que estaba planeando en su cisne llegó a esta punta de la montaña. And then, Lord Brahma took some water from his kamandalu. Entonces el señor Brahma tomó agua de su kamandalu. And he sprinkled it on the bones of Hiranyakashipu. Y le salpicó a los huesos de Hiranyakashipu. And when he did that, all his flesh came back, and he was rejuvenated in a very young and beautiful body. Y entonces cuando esto hizo esto el señor Brahma, el esqueleto de Hiranya Kashipu que estaba en forma de austeridad, rejuveneció y tomó carne y se volvió en una forma muy bella y juvenil. And he broke out from the anthill. Y se rompió el, el, la picadura de las abejas, la aproximación de las hormigas, perdón. And he bowed down at the feet of Lord Brahma. Y se inclinó a los pies del señor Brahma. Now, the reason he did these austerities is because he wanted to become immortal. ¿Por qué hizo estas austeridades Hiranya Kashipu? Es porque él deseaba ser inmortal. So now when he saw Lord Brahma, he thought Lord Brahma can give me this benediction. Entonces él pensó, si yo hago estas austeridades, el Señor Brahma me va a dar esta bendición. De Finally, ser after all this suffering, my tapasya has become successful. Y entonces en este momento él pensó, finalmente todos mis sacrificios 
han tomado éxito. So he was trembling and his hairs were standing on end and he was crying in ecstasy. Y él estaba llorando de éxito, de, de éxtasis y, su, y los vellos de su cuerpo estaban totalmente parados y él estaba temblando además. Brahmaji said, you can request from me a benediction. Y Brahmaji le dijo, puedes pedirme una bendición. He said, please bless me that I become immortal. Y le dijo, por favor, deme la bendición de ser inmortal. Brahmaji said, Even I am not immortal, so how can I give this benediction to you? Entonces Brahmaji le respondió, incluso yo no soy inmortal, ¿cómo puedo darte tal bendición? Even though my life is 311 trillion years, but at the end still, I have to die. Y le dijo, a pesar de que mi vida dura 311 trillones de años, yo igualmente debo morir. And millions of brahmas like me come and go in one blink of the eyes of Vishnu. Y le dijo, billones de brahmas aparecen y desaparecen con los pestañeos del señor Vishnu. So Hirani Kashipu was very determined. He was not one to be easily discouraged. Y Hirani Kashipu estaba bien determinado y no estaba dispuesto a ser fácilmente convencido. So he became like a very tricky lawyer. Entonces se puso como un abogado bien astuto. Yeah. Huh? He said, all right, then please, Give me the benediction that I cannot be killed during the day or the night. Entonces, dijo, entonces déme la bendición de que yo no pueda ser asesinado ni de día ni de noche. Give me the benediction that I cannot be killed inside the house or outside of the house. Bendígame que no pueda ser yo asesinado ni dentro ni fuera de una casa. Give me the benediction that I cannot be killed on the land, in the sea or in the air. Déme la bendición de que yo no pueda morir ni en la tierra Give me the benediction that I cannot be killed by any weapon. Y que no sea asesinado por ninguna arma. Or by any animal or human or demigod. Ni por un animal, ni por un humano, ni por ningún semidios. Give me the benediction that I cannot be killed in any calendar year. Déme la bendición de que no pueda morir yo ningún día del calendario en el año. So in this way he asked so many benedictions and Lord Brahma said tatastu tatastu so be it. Y él pidió estas bendiciones específicas y el señor Brahma le dijo que así sea tatastu tatastu. Then Brahma ji flew away. Y se voló del lugar en su cisne Brahma ji. Now Hiranyakashipu was so happy. Yes. <laughs> now I am immortal. And now he decided it's time to take over the whole universe and terrorize everyone and no one can stop me. Ahora nadie me va a detener. Ha llegado el tiempo de aterrorizar a todos los seres de este universo. Na nada me va a detener. So he came with the armies of demons and he attacked the heavenly planet of Indra. Y tomó un ejército de demonios y atacó al cielo espiritual, al planeta del Señor Indra. And he sat on the throne of the king of heaven. Y se sentó en el trono del reino del cielo. Now he became so powerful if he just raised his eyebrow, then all the powerful demigods like Indra they would tremble in fear and say, "Your Majesty, how can we serve you?" Y se volvió tan terriblemente poderoso que cuando movía arriba las cejas empezaban a temblar los semidioses y le decían, "Su Majestad, cómo le podemos servir?" Le decía Indra. He was so powerful that he was controlling the results of karma in the universe. Era tan poderoso que tomó control de los resultados del karma de todo el universo. He reversed everything. Y volteó todo. If you did good, you got a bad result. If you did bad, you got a good result. <laughs> Hizo así. Todas las personas que hacen cosas buenas van a tener malos resultados. Y todos los que tienen malas acciones van a tener buenas, buen karma. Even without working, without plowing the field or planting any crops, food was growing out of the ground everywhere without doing anything. Empezó a salir hierbas y frutas del piso sin siquiera plantar ninguna semilla. And he was doing all this while he was drunk. He was drinking completely stoned and uh, rolling around and still controlling the universe. He was so powerful. Y él hizo todas estas actividades estando totalmente intoxicado porque bebía y estaba así como borracho cambiando las leyes de la naturaleza. But still he was not happy. Pero así incluso no estaba feliz. Don't think that you can be happy by becoming powerful. No piensen que van a ser felices por ser poderosos. The heart is only satisfied when it's full of love. El corazón únicamente está satisfecho cuando está repleto de amor. 
when we never think about ourselves, but we always think, how can I please Krishna? Y en el corazón lleno de amor, uno nunca está satisfecho, sino siempre está pensando, ¿cómo voy a satisfacer a Krishna? Now, he thought that he was very smart getting all these benedictions. Entonces él pensaba que era muy listo al haber obtenido todas estas bendiciones. But while he was away doing the tapasya, uh, Krishna had arranged that a great devotee had already been uh, taken... Uh, being conceived in the womb of his wife, Kayadu. Mientras esto es... Govinda Parirambitaha. Así se dice en este verso, Govinda Parirambitaha. ¿Cómo dice? Parirambitaha means he was, it was as if in his heart he was being embraced by Krishna. Eso significa que en su corazón él siempre está capturado y abrazado por Krishna. A little baby is very happy in the arms of the mother. Un bebecito siempre está contento en los brazos de su madre. But if the mother will put the baby down and go away, then the baby starts to cry. Y si la madre lo deja por un momentito, el bebé empieza a llorar. And when mother comes back, then the baby starts to smile again. Cuando vuelve la mamá, el bebé vuelve a sonreír. So Prahlad Maharaj was like that. Así era Prahlad Maharaj. He would just be sitting, staring. Siempre estaba quieto, observando. And he could see Krishna, but when Krishna disappeared, he would start crying. Oh, Mr. Krishna. And then he would look and in the distance he would see Krishna coming. And then he would start to laugh. And Krishna would say, oh, why are you crying? I'm here, I'm coming just now. I have to come to you because I cannot... Be a moment without you. Y le dije, he venido porque yo tampoco puedo estar ni un minuto sin ti. And hearing these sweet words of Krishna, then Prahlad, he used to jump up and start dancing. Y cuando escuchaba estas palabras de Krishna, Prahlad se alegraba mucho y empezaba a saltar de alegría y bailar. Sometimes he would sit and remember the past times of Krishna. Algunas veces se sentaba y recordaba los pasatiempos de Krishna. And he was trembling and hairs were standing on end. He could feel the touch of Krishna's hands. Y él se ponía a temblar y sus vellos se erizaban porque podía sentir eh, el abrazo de Krishna. And he would become mad in ecstasy. Y enloquecía de éxtasis. Sometimes he was so absorbed in remembering Krishna that he used to act out to do a drama of the pastimes of Krishna just when he's alone. Y entonces él cuando Pralada estaba tan, tan concentrado en los pasatiempos de Krishna, empezaba a actuar lo que estaba recordando en los pasatiempos así solito. So you have this very unusual situation. The father is a great demon and his little boy is a great saint. Entonces escuchen, Hiranya Kashipu es el padre de Pralada. Hiranya Kashipu es un gran demonio y Pralada es un santo. So one day he was sitting on his throne, Hiranya Kashipu, and he, and he told his uh, wife, oh, bring my son. Entonces Hiranya Kashipu, que es el padre de Pralad, un día le dijo a su esposa, hey, trae a mi hijo. So Pralad's mother decorated him with a beautiful flower garland and nice cloth. Entonces su madre decoró al pequeño Pralad con una hermosa guirnalda, unas ropas bellas. And brought this sweet little boy in front of his father. Y tomó a este tan dulce pequeño niño frente a su padre. And Hiranya Kashipu picked up his son in his lap and was sniffing his head. Entonces, so Hiranya, the said, they like the smell of their child. Entonces, Hiranya Kashipu tomó a su hijo Pralad en su, en su falda y olió la cabeza de, este, de su bebé que huelen siempre tan rico. Los papás hacen esto. And he was such a proud father. Y se sentía un padre bien orgulloso. Oh, my boy. Oh, mi niño. Uh, and tears of pride were coming in his eyes. Y le venían a sus ojos lágrimas de orgullo por su hijo. So even demons love their children. Incluso los demonios aman a sus hijos. Don't think loving your children is this great spiritual thing. No piensen que el amor por sus hijos es un sentimiento espiritual. This is material attachment. Es apego material. Even the demons can do this. Que hasta los demonios hacen eso. So don't ask for a medal. Entonces no pidan esto. No pidan una medalla por amar a sus hijos. So then he wanted to know what Prahlad Maharaj had uh, been studying in school. Entonces, su padre demonio, Hiranya Kashipu, quería saber qué es lo que su hijo estaba estudiando en el, en el colegio. So he said, tell me, what is the best thing that you have learned? Y le dijo a su bebé, a su niño, dime, ¿qué es lo más importante que has aprendido en el colegio? ¿Qué es lo mejor que has aprendido ahí? Vlad Marad said, Tatsadu manye asuravaya dehinam Samudvigna diyamma satkraha 
सह सदा समुद्विग्न दियम सदग्रहत हितवत्मपात गृह आंदकूप बनो गो यादरिम श्वेत Blood Maharaj said, "Oh, greatest of all the demons." Y Prabhu Maharaj respondió, "Oh, el más grandioso entre todos los demonios." I consider that a person in this world who has accepted a material body. Yo considero que una persona que ha aparecido en este mundo material y ha aceptado un cuerpo material. Sada samudvigna is always harassed. by so many difficult and embarrassing circumstances. Está siempre atrapado por circunstancias bien difíciles y embarazosas. Huh? Right. When you are young and strong, you think you are very great. Cuando eres niño y joven piensas que eres grandioso y fuerte. But then when you start to grow old, that very thing that you thought was good your strength, your speed, your ability now becomes a source of embarrassment. Pero cuando va pasando el tiempo y vas envejeciendo, toda esta fuerza, toda esta belleza va desapareciendo hasta que empiezas a actuar con vergüenza. So such persons, asad grahat, they accept the temporary world to be the only reality. Entonces estas, este tipo de personas aceptan este mundo material como si fuese la única realidad que van a experimentar. So those persons, they are in a, like a dark well. Estas personas son como un están como capturadas en un pozo oscuro. Just like one day there was a man wandering in the forest. Por, por ejemplo, cuenta una historia de un hombre que estaba un día deambulando en un bosque. And suddenly he heard a sound. And the tiger was chasing him. Un rugido de un tigre que le estaba persiguiendo. So he tried to run away. Intentó escaparse. But there was an old well that was uh, not used anymore, and he fell down the well. Y había un pozo, un pozo que ya no estaba siendo usado, y él cayó dentro de este. And as he was falling, he grabbed hold of some roots of a tree. Empezó a sujetarse de unas raíces que habían ahí de un árbol. And he was hanging there now. Y estaba colgando ahí. Huh? And he looked down, and in the bottom of the well, there was no water, but there were cobras, snakes, and they all. Y miró al fondo del pozo y ahí no había agua, sino había unas cobras que estaban así haciendo este ruido. Uh -huh. So now it, I cannot go up because the tiger is there. I cannot go down because the snakes are there. Y él pensó, no puedo ir arriba porque está el tigre, no puedo ir abajo porque están las serpientes. And then he noticed. Entonces se dio cuenta that there were two uh, mice. Que habían ahí dos ratones. One was black and one was white. Uno blanco y uno negro. And they were They were chewing away at the root he was holding on to. Y estas ratas, la blanca y la negra, estaban masticándose la raíz de la que le estaba sujeto. So as they keep eating, then he's that bound to fall down. Entonces, mientras las ratas, los ratoncitos comían este esta raíz, él estaba a punto de caerse. So just then, in that dangerous situation, he looked up and saw in a tree above the well there was a beehive. Entonces él estaba así desesperado y miró hacia afuera y vio que en el árbol afuera del pozo había colgando una colmena de abejas. And from the beehive some honey was dripping down just very close to his face. Y de esta colmena empezó a chorrear gotitas de miel cerca de su cara. So then he stuck out his tongue and he tried and he caught a drop of honey. Y él intentaba saborearla pero no podía. And he tasted it. Mmm, life is good. Y saboreó un poquito y dijo, ¡ay, qué rica es la vida! <risa> ¡Qué buena es la vida! So you are laughing, but who is that person? Ustedes están riendo de esta historia, pero ¿de quién estamos hablando de esta historia? We are in this world. Hmm? Estamos en este mundo. The black mouse and the white mouse means day and night. El ratón blanco y negro representan al día y la noche. Every day and night is a... Chewing away at our lifespan, and we will have to go down and die. Entonces cada día que pasa, el día y la noche se están comiendo nuestra existencia. Un día nos vamos a caer. We are surrounded by danger everywhere in this world. Any moment you may die. Estamos rodeados de peligro en este mundo. En cualquier momento podemos morir. But if we can just get one drop of honey. Pero si apenas pudiésemos tomar un poquito de miel. If we can just get some. 80% cacao chocolate. Si pudiésemos tomar un cacao de 80% de pureza. Or if we can just hear someone say, 
I love you. <risa> Eso es como si alguien te dijera, te amo. Then we, ah, honey. Y tú piensas, miel, miel. Si te And we forget all the dangers of the world. We forget even that we are going to die very soon. Y nos olvidamos de todos los peligros del mundo. Incluso nos olvidamos que vamos a morir un día. So Pradmar said, Hitwatma patam griamandu kupam. Any person who is surrounded by their house, their money and family members, and they're just absorbed in this, they've forgotten their soul, they should just leave everything. Entonces, Prahlad Maharaj está narrando esto y dijo, cualquier persona que está saboreando esta, estas experiencias de la familia, en realidad todo es un día de dejar. Vanam gato yad harimat asrita, and go banam, go to the forest, here banam means go to Brindavan. Y un día deben abandonar estos apegos e irse a Brindavan. And they take complete shelter of Supreme Lord Sri Krishna. Y allí deben tomar refugio completo del Señor Supremo Sri Krishna. When Hiranyakashipu heard this, he thought, "What happened to my boy?" Y cuando Hiranyakashipu escuchó todo lo que estaba hablando, dijo, "¿Qué le pasó a mi hijo?" He's glorifying the enemy because Vishnu, that is Krishna, killed his brother. So why is he taking the side of my enemy? Y dijo, "¿Por qué ha tomado el bando de mi enemigo si está glorificando a Krishna que ha matado a mi hermano?" Maybe some of those devotees disguised themselves and came into the palace and they, mm, uh, they have polluted, they have contaminated the boy's intelligence <laughs> with this bhakti yoga. Tal vez esos famosos devotos con su bhakti yoga se han disfrazado y han entrado al palacio y están enseñándole estas cosas a mi, a mi, a mi hijo. So Hiranikashipu told to his teachers, find out who has uh, spoiled the mind of my son. Entonces Hirani Kashipu, bien enojado, llamó a los profesores de la escuela y dijo, descubran quién está contaminando la mente de mi hijo. And try to educate him properly how to be a very um, authentic materialist. Y, y continúen intentando enseñarle en cómo convertirse en un materialista auténtico. So then, uh, had two teachers. Pralat Maharaj tenía dos profesores. Sanda The names were Sanda and Amarka. Sanda y Amarka. So, uh, they are the two sons of Shukra Acharya, a great Brahmin who is the guru of all the demons. Ellos eran los hijos de Shukra Acharya, que es el guru de todos los demonios, que es una personalidad bien poderosa. So, the word Sanda means bull. Entonces, Sanda significa buey. Because a bull only knows about eating. Todo significa, porque el toro solo sabe acerca de comer. And chasing the cows. Y perseguir a las vaquitas. And the other teacher's name was Amarka. Y el otro se llamaba Marka. It means darkness. Que significa oscuridad. So you can imagine what type of education you get from Sanda and Amarka. Ya se puede imaginar qué tipo de educación recibían de Sanda y Amarka. So the two teachers came to Pralad. Ambos profesores se acercaron a Pralad. And they said, oh, little Pralad. Pequeño Pralad. How did you learn about this bhakti yoga? If you tell us, we'll give you some sweets. Y le dijo, le dijo, te vamos a dar unos dulces bien ricos si es que nos cuentas dónde has aprendido acerca de ese bhakti yoga. Pladmar said, Yato Brahmat Tado Brahman, Swayam Akasha Sanhidim. He said, just like if you put a magnet next to the iron, then the iron will jump naturally and be attracted to the magnet. Entonces Pralat Maharaj dijo, tal como si pones un imán y cerca de un millón, automáticamente se atrae. So in the same way, my mind is just spontaneously attracted to Krishna. De igual manera mi mente está espontáneamente atraída a Krishna. I have no control over this. It is just the will of the Lord. Yo no tengo control ninguno de esto. Este es el deseo del Señor. So he was actually hiding uh, that it was the Blessing of Narad. Y él está tratando de esconder un poco de que en realidad fue por las bendiciones de Narad. They said, why do you want to be friends with the enemy? Y le dijeron, ah, entonces tú quieres ser amigo de los enemigos. Pralad Maharaj then prayed to Krishna. Entonces Pralad Maharaj oró a Krishna. He said, I bow down to the Supreme Lord Sri Krishna. Y le dijo, yo me inclino ante el Señor Supremo Sri Krishna. By the influence of whose illusory energy the people of this world discriminate between friends and enemies. 
por cuya disposición y la energía ilusoria de este mundo nosotros ya no podemos distinguir entre amigos y enemigos and thus they have the intelligence like animals. y por eso hemos desarrollado una inteligencia como los animales If you are seeing that everyone is different, si se dan cuenta que cada cual es diferente y si no se dan cuenta que y si no se dan cuenta de que todos son una alma idéntica a mí, Then you are an entonces son un animal. Mm? That is a partial body, animalistic intelligence. Esa es una inteligencia animalística. The real human being is aware of the spirit. El ser humano verdadero está consciente del espíritu. And unless our intelligence is purified and we see everyone equal to ourselves, Then we can never realize God. First you have to see like this. After you realize God. Entonces primero tú debes darte cuenta en un proceso hasta poder percibir que todos son iguales, idénticos a ti y entonces recién podrás tener una experiencia de Dios. So, antes no. Vlad Maharaj said, these teachers, they are in complete illusion, seeing friends and enemies. Entonces Vlad Maharaj pensó, estos mis profesores están en ilusión completa. Ellos están distintos entre amigos y enemigos. I heard about this thing called illusion. Entonces, yo había escuchado acerca de este tema de la ilusión. From the Vedic scriptures. En las escrituras védicas hablaba. And now it's amazing. I'm seeing it for myself with my own eyes. Y ahora es increíble cómo lo que yo he escuchado en teoría lo estoy viendo con mis propios ojos. How pure was Prahlad Maharaj? Qué puro que era Prahlad Maharaj. He was surprised when he met persons who were in illusion. Que se sorprendió cuando se encontró con personas que estaban en ilusión. I heard about this before. Y él dijo, yo ya había escuchado antes esto. So when he spoke like this, then his teacher said to the servant, "Bring me a stick." Entonces cuando escucharon esta respuesta de Prahlad, los profesores dijeron un sirviente, trae un palo. We have to give some discipline to this boy. Vamos a disciplinar a este niño. Because all the other methods of education will fail. Porque todos los otros métodos de educación van a fracasar. With the Brahmin, you have to persuade them by logic. Entonces, a los Brahmanas debemos persuadirlos a través de la lógica. With a Kshatriya, a warrior or royal person, then you persuade them by uh, giving them some position. A los And then they come on your side because you give them some power. A los Kshatriyas se les da, eh, se los persuade dándoles algo de posición. So they can. The Brahmins are persuaded by logic, and the warriors are persuaded by respect. Entonces, recuerden, los Brahmanas son persuadidos por la lógica y los guerreros por el respeto. Then the the Vaishyas, the merchants, you can only persuade them with cash. Y a los Vaishyas, a los with money, a los negociantes, únicamente los puedes pers persuadir con plata. And the fourth class person, the Sudras. You can only teach them with a danda, with a stick. Y a, a los sudras, a ese, persuade them. A ese, tipo, a ese tipo de personas únicamente los puedes persuadir con un palo. So then the teachers, they were threatening Prahlad Maharaj and trying to teach him all about um, how to uh, follow religious principles so that you can have good karma to get money and enjoy. Entonces los profesores de Prahlad, religion. Los profesores de Prahlad Pensaron, debemos corregir y enseñar a este niño en, en la religión materialística para que él haga buen karma y actividades favorables para obtener riqueza. So then, after some time, Prahlad Maharaj called the teachers, bring my son. Y entonces, luego de un tiempo, Hirani Kashipu. Hirani Kashipu, yes. Hirani Kashipu dijo a los profesores, después de que pasó un tiempo, traigan a mi hijo. So they brought Prahlad Maharaj again. Entonces los profesores trajeron a Pralat Maharaj nuevamente. And Hirani Kashipu took his lovely son in his lap. Oh, my son. Y nuevamente tomó a su hijito en su, en su regazo y dijo, oh, mi niño. Tell me, what's the best thing that you have learned in school? Y le dijo, dime, ¿qué es la mejor cosa que te han enseñado en el colegio? ¿Qué has aprendido? Pralat Maharaj said, Shravanam, Kirtanam, Vishnu, Smaranam, Parasevanam, Achanam, Bandanam, Dasyam, Sakyam, Atmanivedanam, Itipum, Zapita, Vishnu, Bhaktis, Chenna, Valakshana, um, Kreti, Bhagavat, Adda, Tanmanye, Ditam, Uttamam. I have learned He aprendido que that the most educated person que las personas más educadas is that person who completely surrenders himself to God. Es la, es la que se rinde completamente con todo su ser a Dios. And then after surrendering, he engages in 
Shravanam, hearing, Kirtanam, chanting, Smarnam, remembering. Y luego de rendirse a Dios empieza con el proceso de escuchar, recordar, cantar acerca de él. And worshiping Vishnu, Adorar bowing down to Vishnu. A Vishnu, dar sus reverencias a Vishnu. Uh, becoming the servant of Vishnu and the friend of Vishnu. Convertirse en un sirviente y en un amigo de Vishnu. And dedicating their heart fully to Vishnu. Y dedicar su corazón completamente a Vishnu. So, Prahlad Maharaj is saying here, You know, Shravanam, Kirtanam, Vishnu, Smaram. It's a very famous verse. Este es un verso bien famoso que está diciendo Prahlad Maharaj. But in the next verse he says, Iti pum sapita Vishnu. First, you have to surrender to the spiritual master. A continuación, él dice, primero debes rendirte al maestro espiritual. And then engage in hearing and chanting. Y recién entonces ocuparte en escuchar y cantar, etc. Then it will be bhakti. Entonces aparecerá el bhakti, se llamará bhakti. If a person is not surrendering to their guru and they're hearing and chanting, but this is not bhakti, this is a material activity. Si una persona está cantando, escuchando cosas devocionales, pero sin antes haberse rendido a su guru, esta es una actividad material. Where will the bhakti shakti, the energy of bhakti, come from? Aprakrita pran. Porque de dónde viene la energía espiritual del bhakti shakti, del aprakrita pran? So first we connect with Krishna by surrendering to our spiritual teacher and hear from him and we become imbued with the bhakti shakti, the power of devotion. Then we can hear and chant and remember. Entonces el proceso es que primero debemos aceptar a un macho espiritual y, él, y, a, y es a través de él que viene este Aprakrita Pran y nos embellece con este conocimiento trascendental para que desarrollemos las actividades y las ramas del Bhakti. When Hirani Kashipu heard the glorification of his enemy, he threw the boy off his up. Get up. Y cuando escuchó la glorificación a su enemigo, él lanzó a su bebé de sus faldas y le dijo, fuera. And he turned to the two teachers. Y se volcó a sus dos profesores. He said, just as a person who is sinful, after some time, disease appears in their body. Y les dijo, apenas una persona empiece a cometer actividades pecaminosas, otros deseos van a venir en su cuerpo. And, y enfermedades. And, and it becomes visible. Y que se hacen visibles. So in the same way, in this world, we have some friends, but those friends are actually enemies. And after some time, their hostility manifests. Y, le di, y les dijo a sus profesores, nosotros tenemos amigos, pero después de algún tiempo van a revelar su verdadero ser porque se va a manifestar en sus cuerpos su verdadera identidad y van a empezar a ser hostiles estos nuestros enemigos se van a revelar. So he was saying this to Sandanamak because he thought that actually they were his enemies and they were teaching his son about Bhakti. Entonces, so he was... Lo que estaba pensando Hirani Kashipu es que Sanda y Amarca eran devotos vestidos de profesores que ellos estaban enseñando estas cosas devocionales a su hijo. Entonces estaba diciendo los como los he descubierto. They said no 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 we didn't teach him any of these things. Y ellos dijeron no 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 nosotros no hemos enseñado nada de eso que está diciendo. Uh, this is just his nature. Es su naturaleza. This, this is all about personality. Es su personalidad es un tema de personalidad. Then Hirani Kashipu, he said, if a part of your body has a disease, even though it's part of your body, you have to cut it off. Y les dijo, si una parte de su cuerpo está enferma, aunque sea solamente una pequeña parte, debes amputarla. So even though he's my son, I have to kill him. Por eso, incluso si este niño es mi hijo, voy a matarlo. So he called the soldiers, take him away and kill him. Y llamó a los soldados y les dijo, llévense este niño, mátenlo. So the soldiers took Prahlad Maharaj away. Y los soldados tomaron a Pralat Maharaj. And they took weapons and they tried to stab him y with their swords and spears. Con sus lanzas y con sus espadas intentaron matarlo. But he was just saying, Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Hare. Pero Pralat estaba así, cantando de esta manera. Uh -huh. And he could not be injured. Y no podía ser lastimado. So then they gave him poison. Luego intentaron darle veneno. And he drank it and he was fine. Lo tomó y no le pasó nada. So then... They threw him under the feet of stampeding elephants. Luego lo lanzaron a una estampida de los elefantes. And when the elephants got near him, it was as if they were electrified. Y cuando and they ran away. Elefantes iban a acercar, sintieron como una corriente eléctrica y escaparon de él. So then they took him to the top of a mountain and they threw the boy off the top of the mountain. Y luego lo llevaron a la punta de una montaña y desde allí lo lanzaron. And Prahlad was just falling. Hare Krishna. Hare Krishna. Caía cantando así. 
And Krishna caught him and put him down on the ground. And then he disappeared. Lo tomaba y lo ponía en el piso y desaparecía. In whichever way they tried to kill him, he would not die. De cualquier manera que intentaban matarlo, no moría. And Hiranyakashipu was going mad. Why can't I kill this boy? Estaba enloqueciendo, ¿por qué no puedo matar a este niño? I'm so powerful. Si soy tan poderoso. I can do anything. No puedo hacer más nada. But if I can't kill him, then maybe he will kill me. Y si no lo voy a matar ahora, tal vez él me mate a mí. So then, Hiranyakashipu's sister, Holika, she said, My dear brother, don't get upset. Entonces la hermana de Hiranyakashipu le dijo, Hermano, no te enojes así. I have a benediction from Lord Brahma. Yo tengo una bendición del Señor Brahma. That I am completely Holika, fireproof. Que yo soy completamente no afectada por el fuego. So you should make a big funeral pyre of wood. Entonces deberías hacer un fuego funeral enorme. And keep a throne there. Y poner ahí eh, un trono. And I'll call Pallad and take him in my lap and hold him tightly. Then you set fire to the wood. Entonces yo le voy a llevar a Pallad ahí, lo voy a tomar y vas a encender este. The victory of Pallad Maharaj over Holika is celebrated, and that festival is called Holi. Entonces cada año se celebra esta fiesta en honor para recordar a esta a este pasatiempo de Holika. A esta pasatiempo se lo conoce como el Holi. Yeah. The festival of colors. El festival de los colores. To celebrate Pallad Maharaj. Es para celebrar la victoria de Pallad Maharaj. So then. Now Hiranyakashipu, he was going mad. Why can't I kill him? Entonces Hiranyakashipu estaba enloqueciendo, pensando, ¿por qué no puedo matarlo? So Sanda and Amarka came to Hiranyakashipu. Entonces Sanda y Amarka se acercaron a Hiranyakashipu. They said, Look, our father, Shukracharya, is the guru of all the demons. Y los dos profesores le dijeron, escucha, Sukracharya, nuestro padre, es el gurú de todos los demonios. And uh, he's been away for some time, but he's coming back very soon, and he's very intelligent. When he comes back, he'll know how to solve this problem. Y él ha estado fuera de aquí durante mucho tiempo, pero va a volver, y cuando venga pronto, nos va a decir cómo resolver este problema. So, just leave the boy with us, put him back in school. And you'll see. When our father gets back, everything will be fixed. Y le dijeron, tranquilízate, por favor, deja el niño con nosotros. Vamos a, vol a volver a llevarlo a la escuela. Y cuando llegue mi padre, vamos a arreglar este gran problema. So then they put Pralad Maharaj back in school. Entonces llevaron de vuelta a Pralad al colegio. So Pralad was very well behaved. Entonces Pralad tenía un comportamiento muy bueno. So when the teachers had a break, they appointed Pralad to be the class monitor. Entonces cuando los profesores se iban del aula, los niños decían, ahora Pralat va a ser nuestro monitor. So the, Sanda and Amarka, they went to have their tiffin, some snacks. Entonces a veces Sanda y Amarka salían del aula a comer su recreo. And said, Pralat, we leave you in charge. Y le decían, ya, Pralat te vas a quedar a cargo del curso. So when the teachers went away, all the little boys, they just wanted to play. Entonces cuando los profesores salían del aula, todos los niñitos solamente querían jugar. But Pralat March called. Oh, come, come! I want to tell you something very valuable. Y Pralat Maharaj les decía, no, no, venga, mejor yo les voy a decir algo bien importante y valioso. He said, you should practice bhakti and serve supreme Lord. Y les dijo, ustedes deberían hacer bhakti y servir al Señor. They said, Pralat, we don't want to hear about this. Y le dijeron los niños Pralat, no queremos oír acerca de sus temas. We children, we want to play. When we get old, we can do this bhakti. Somos niños, lo que queremos es jugar. Esos temas del bhakti vamos a escuchar cuando seamos viejos. Pralat said no. Kumara, Achara Pragyo, Dhamam Bhagavatani Ha, Durvam Manasam Janma, Yad Apya Dhruvam Artadam. No, you have to practice bhakti from your childhood. Y Pralat les dijo, no, 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 ustedes deben realizar bhakti, las actividades espirituales trascendentales, desde su infancia. The boy said, mm, children don't have any qualification to follow Varnashram Dharma. Entonces dijo, los niños no tienen cualificación para practicar el Varnashram Dharma. This is not Varnashram Dharma, this is Bhagavad Dharma. Entonces Pralat les dijo, esto no es Varnashram Dharma, el bhakti. Esto es Bhagavad Dharma. It's not the activity of your body, it's the activity of your soul. No es la actividad de tu cuerpo, es la actividad de tu alma, el bhakti. The children said, and when we're old, we can do this. Y los niños respondieron, sí, pero cuando seamos viejos vamos a hacer eso. No, no, no. You, no one knows when they will die. You may die before you become old. Y Pralat les respondió, no, no, no. No sabes si vas a llegar a viejo. Puedes morir antes. Then they said, look. 
If we die before we get old, we'll just do bhakti in the next life. Y les niñas respondieron, no hay problema, porque si muero antes de la vejez. Bhakti in just one life. Y así entonces le dijeron, ¿cómo podemos nosotros ser perfectos solo, uh, al practicar bhakti solamente en una vida? Lord Maharaj said, Yadapya Dhruvam Artadam. No, bhakti is the Artadam. It is very effective and you can become pure and you can realize God. Only in a few minutes, Entonces, if you surrender fully. Para Lama Maharaj les dijo, no, el bhakti es muy efectivo. En realidad puede este llegar en pocos minutos y hacer tu servicio completa al Señor. Huh? So then, Prahlad Maharaj said, don't lose any time, do bhakti now. Entonces Prahlad Maharaj les dijo, no pierdan más el tiempo, debemos empezar a hacer bhakti ahora. Because a person may live perhaps at most 100 years. Porque digamos que una persona vive hasta sus 100 años. But of those 100 years, 50 years they spend sleeping. Pero de esos 100 años, 15 años se las pasa, se la pasa 50 años, se la pasa dormida. You are thinking, oh, I will live for so many years, but actually you have to cut that in half because half the time you will sleep. Y cuando tú piensas voy a vivir digamos 100 años, tienes que cortarlo a la mitad porque la mitad de ese tiempo la pasas durmiendo. Then Oh, the first 20 years of your life is gone getting education. Los siguientes 20 años de tu vida los ocupas educándote. And the last 20 years of life you are useless, you are so old you can hardly move. Y los últimos años de tu vida ya son inútiles porque apenas puedes moverte. And then in the middle you are working hard trying to make money and maintain your wife and husbands and children and family members and uh, dogs and cats and horses and <laughs> Y mientras tanto en el medio de tu vida tratas Vives manteniendo a tus, a tus hijos, a tu esposa, a tus gatos, a tus perros. And trabajando and para eso. The boy said, but we'll remember God in the last moment of our life. Entonces los niños les respondieron, bueno, pero nosotros en el último minuto de nuestras vidas vamos a recordar a Dios. Lord Maharaj said, if your whole life you are thinking eh, about, oh, my wife is so nice. Y Pralaj les dijo, no, pero si toda tu vida te la vas a ocupar pensando, ay, mi esposa es tan linda. She pleases me so much and we have very nice conversation. Mi esposa me satisface en todo y conversamos cosas tan lindas. And my children are so cute. Mis niños son tan bonitos. And my dog is so nice. Mi perrita tan bueno. And my, my furniture is so nice. Mis my muebles, mi silla. My tables. Mis mesas. Mm -hmm. And all the pictures of all these things are filling your mind. Y las fotos de todas estas cosas que están diciendo los niños están fijas en tu mente. Then in the last moment of your life, what will you think of? Entonces, ¿en qué vas a pensar en el último minuto de tu With vida? All these samskaras. Si tienes todos estos samskaras, impresiones de estas cosas. So Prahlad Maharaj said, the soul who is in illusion in this world. Entonces Prahlad Maharaj les dijo, nuestra alma está en ilusión de este mundo. He is like a caterpillar. Y es como un oruga. Es como una oruga. Uh -huh. You know the caterpillar makes a thread and spins around and around and makes a cocoon. Entonces han visto cómo hace la oruga su propia casa con sus propios hilos, se hace su propio mm, nido. And then he's stuck inside, he cannot get out. Y, él, y ella se atrapa dentro de esta construcción y no puede salir de ahí. So everyone is living their life in such a way that they are spinning a cocoon around themselves and becoming trapped. Entonces todo el mundo está así, al, alrededor de sí mismas han construido su propia prisión y ahí quedamos atrapados en nuestros conceptos. So Prahlad Maharaj said, Na praya so nakata bhyo, don't use your energy and your efforts to do material activities. Entonces Prahlad Maharaj les dijo a los niños, no usen sus energías y su fuerza material para actividades materialistas. Because it's a complete waste of your valuable life. Porque es una pérdida completa de su vida valiosa. Mm -hmm. Every day is priceless. Cada día es así súper importante, no tiene precio. But the materialistic person, he looks in his refrigerator and he says, oh, I am out of ice cream. Pero las personas materialistas abren su refrigerador y dicen, ay, me falta helado. <laughs> his life, which is priceless, is running out, but he becomes worried if he's running out of ice cream and cakes. Y la persona está perdiendo el valioso tiempo de su vida cada día y está preocupada porque le falta helado en su refrigerador. So Prahlad Maharaj, he said, now at once you should try to please Krishna. And it's very easy to please Krishna because he's living in your heart. Entonces Prahlad Maharaj les dijo, vamos, de una vez es ahora que debemos servir a Krishna porque es muy fácil hacerlo, porque él vive ya en nuestros corazones. So then the little boy said, 
Okay, how do we do this service to Krishna? Entonces los niños dijeron, a ver bien, ¿cómo hacemos ese servicio a Krishna? First of all, you should listen to the teachings of your guru. Entonces Prabhupada Maharaj les dijo, primero, antes de nada, deben escuchar las enseñanzas de su Guru. Everything you have in your life, you should surrender and offer to your Guru that he will use so you can be benefited, using all those things to serve Krishna and help others. Y todo lo que ustedes tengan en esta vida deben ofrecérselo a su Guru, y su Guru ocupará todas estas cosas en ayudar a todas las personas. And you should associate with saintly persons. Debes, aso deben asociarse con personas santas. And learn how to worship Krishna. Y aprender cómo adorar a Krishna. Then the boy said, Then, Pralad, we accept you as our guru. Tell us what to do. Entonces los niños dijeron, Pralad, entonces te vamos a aceptar a ti como nuestro guru. Dinos qué hacer. So then Pralad Maharaj said, okay. Y Pralad Maharaj dijo, muy bien. You should start with this. Vamos a empezar así. Hare Krishna, Hare Krishna. Was going all over the palace of el sonido del kirtan inundó todo el palacio de Hiranyakashipu. Hiranyakashipu, ¿qué es ese ruido? Se enfureció y fue hasta ese lugar. Before there was only one boy had become a devotee. Now all the demon children all be, they were wearing tilak and kirtan. Antes había apenas un niño de voto en la escuela. Ahora toda la escuela estaban con Kila haciendo Kirtan. Todos los niños demonios se habían vuelto en devotos. Y Hirani Kashipu pensó, esto es un desastre. So then he said, All right, Pralad. Y dijo, Pralad. Don't you know that all the demigods are afraid of me? ¿Sabías tú que todos los semidioses me tienen miedo? All the powerful demigods bow down at my feet in fear. Todos los semidioses se inclinan ante mí con miedo. So from where do you get the strength to defy me? ¿De dónde obtienes la fuerza para desafiarme? Vladimir said, I get my strength from the same place where you get your strength and from where everyone gets their strength Everyone gets their strength from Krishna. Entonces le respondió Pralat Maharaj, yo he obtenido esta fuerza del mismo, de la misma fuente de la que tú has obtenido tu fuerza y de la que todos obtienen sus propias fuerzas. Esta fuente es Krishna. Persons who are about to die, they speak nonsense. Las personas que están a punto de morir, le dijo Hiranya Kashipu, empiezan a hablar tonterías. You are always speaking about some person who is more powerful than me. Tú siempre estás mencionando a una persona que es más poderosa que yo. But where is this God? Pero dónde está este Dios? ¿Dónde está este Dios del que hablas? So Prahlad Maharaj said. Oh, Krishna is everywhere. Pralad Maharaj dijo, Krishna está en todas partes. Then Hiranyakashipu said, is he in this pillar? Hiranyakashipu le dijo, está en este pilar. Pralad Maharaj looked at the pillar. Pralad Maharaj miró el pilar. And Lord, he could see Lord Nishingadev was inside the pillar and Lord Nishingadev winked at him. Y Pralad Maharaj pudo ver que el señor Nishinga estaba en el pilar y el señor Nishinga le dio un guiño. So Pralad Maharaj said, yes, yes, he's there. Entonces Pralad Maharaj respondió, sí, él está ahí. Then Hirani Kashipu took his sword, he said, well, let's see him save you now, when I separate your head from your body. Entonces Hirani Kashipu le dijo, vamos a ver si todavía puedes verlo, si separo tu cabeza de tu cuerpo, y agarró su espada. And Hirani Kashipu, he punched the pillar with his fist. Y Hirani Kashipu, con la rabia, dio un puñetazo al pilar. 
And then he turned his back to the pillar and he was approaching Pilate to cut off his head. Y luego de dar un puñete al, al, al pilar, se acercó a, 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 al pequeño Pilate y quiso cortarle la cabeza. So then suddenly, everyone in the palace heard a tremendous roar. Entonces de repente todo el mundo en el salón del palacio escuchó un tremendo rugido. Louder than thunder, everything was shaking. Más fuerte que un trueno, todo tembló. And the pillar cracked. Y el pilar se rompió. And from out of the pillar came. Y del pilar Lord Nishingadev. Apareció el señor Nishingadev gruñendo. Lord Nishingadev aquí. Hiranyakashipu turned round. He saw this huge figure with the thousands of arms. Hiranyakashipu se dio la vuelta y vio esta hermo, esta enorme figura con miles de brazos. He had a human-shaped body and the head of a lion with a golden crown. Tenía un cuerpo como humano, pero su cabeza era la de un león con una corona de oro. His eyes were like fire. Sus ojos parecían fuego. His tongue was like a dueling sword. Y su lengua parecía una espada. And he began to approach Hiranyakashipu. Y se acercó a Hiranyakashipu. Hiranyakashipu thought, I have so many benedictions, I cannot be killed in the day or the night or anything. Entonces Hiranyakashipu pensó, yo tengo tantas bendiciones, no puedo ser muerto, asesinado ni de día ni de noche ni afuera ni adentro y tantas otras. So I'm not afraid of him. No tengo miedo de él. And he took his sword and shield. And he flew by his mystic power. He was flying at Lord Nishingadev, just like um, a moth flies into the flame of a candle. Entonces, Hiranya Kashipu tomó su escudo, tomó su espada y con sus poderes místicos voló directamente hacia hacia el señor Nishingadev, así como va una polilla que se lanza al fuego. So just as the eagle Garuda plays with the snake, so y Lord Nishingadev didn't kill him immediately. He was playing with him. Entonces, igual que la serpiente Garuda juega con las serpientes, el señor Nishinja no lo mató directamente, quiso jugar, juguetear un poco con él. Sometimes he would catch Hiranyakashipu. A veces agarraba a Hiranyakashipu. And all the demigods who had been kicked out of the heaven, they were hiding in the clouds and they were all die, die. Entonces todos los semidioses Victory. que habían sido echados, exiliados del cielo, estaban escondidos en una nube y veían la pelea y decían, sí, sí. But then when Lord Nishinidev let Hiranyakashipu slip from his grip, y then cuando... all the demigods were not saying, jai, jai, they were saying, hi, hi. <laughs> That means, alas, alas. Entonces, cuando el señor Nishinja lo soltaba por un momento a, a Hiranyakashipu, Kashi, entonces los semidioses cam, cambiaban y decían, Uh, uy, 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 como, qué, qué, pena. qué pena. And they were praying, please kill him quickly, kill decía, him quickly. Empezaban a orar, por favor, mátalo rápido, rápido, rápido. But Lord Nishingadev, you know, if a pure devotee says something, then God always makes it come true. Entonces, eh, en realidad, cuando se da una bendición, eh, Dios hace que esta funcione de verdad y se haga so, realidad. Lord Brahma said, I give you the benediction, you cannot be killed in the day. Entonces el señor Brahma dijo, sí, yo le he dado a Hiranya Kashipu la bendición de que no sea muerto de día. So it was still daytime. Y en ese entonces era todavía de día. But when the sun is just about to set, this is time is not day or night, it's called Sandhya. Pero se denomina Sandhya este periodo del tiempo en, en el que el sol está a punto de meterse, este, se, este no es ni día ni noche. So when that moment came, it was neither day or night. En ese momento no es día, no es noche. Then Lord Nishingadev. He took Hiranyakashipu on his lap. Entonces el señor Nishingadev tomó a Hiranyakashipu y lo puso en su regazo. And then with his nails he burst open the stomach of Hiranyakashipu and tore him apart. Y con sus garras tomó el estómago de Hiranyakashipu y lo partió. And he grabbed the intestines of Hiranyakashipu and put it around his neck like a garland. Y tomó los intestinos de Hiranyakashipu y se los puso alrededor de su cuello como una guirnalda. Disappearance day of Hiranyakashipu ki. Día de la desaparición de Hiranyakashipu ya. So he was not killed in the day or the night, but in the twilight. Entonces no fue muerto ni de día ni de noche, sino en el crepúsculo. He was not killed on the land or in the air, but on the lap of Lord Nishingadev. Ni en la tierra ni en el aire, sino en el regazo del señor Nishingadev. He was not killed with any weapon. He was killed with his nails. 
no fue muerto por ninguna arma, sino por las garras de Hiran. He was not killed by a human being or animal or demigod. No fue muerto ni por un semidios ni por un animal ni por un hombre. Because the Shinga Dev has human half a lion. Porque el Señor de Shinga Dev es mitad humano mitad león. And he is supreme lord, not a demigod. Y además es el Señor Supremo, no es un semidios. So it was not inside the house or outside; it was on the doorstep. Y tampoco sucedió esto dentro de la casa o del castillo ni fuera de una habitación, sino en el portón. Entonces se dan cuenta cuán sumiso es Krishna con su devoto puro, que si algo dice su devoto puro, eso va a suceder. Entonces esa fue la bendición de Brahma. Si ustedes toman la iniciación Diksha de un Guru, entonces por el deseo de del Guru, que es un devoto puro, este Diksha va a funcionar totalmente, se va a manifestar y se va a volver realidad que tú vas a entrar al mundo espiritual. So now, Lord Nishimadev, he went and he sat down on the uh, throne of Hiranyakashipu. Entonces, luego de esto, el señor Nishimadev se calmó y se sentó en el trono de Hiranyakashipu. And he was roaring in fury. Y estaba furioso, rugiendo. With the intestines of Hiranyakashipu wrapped around his neck and his face and mane covered in blood. Y con los intestinos que se puso como guirnalda y su cara y su cara de león completamente salpicado de sangre. Lord Brahma, Lord Shiva, Lakshmi Devi, and all the demigods they were afraid of him. Todos los semidioses, Brahma, Shiva, Lakshmi Devi, todos estaban ahí temblando, sorprendidos. Mm -hmm. Lord Brahma said to Lord Shiva, My Lord, go and offer prayers. <laughs> El señor Brahma se volcó a Shiva y le dijo, oh mi señor, vaya y ofrezca reverencias. No, Shiva said, you go and offer prayers. Y Shiva dijo, no, 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 ven tú a ofrecerle las reverencias. Then they thought, well, let's ask his wife. Y entonces ellos dijeron, no, mejor le pediremos eso a su esposa. So they went to Lakshmi Devi and said, oh Lakshmi Devi, can you go and offer prayers to pacify the Lord? Entonces ambos se acercaron a Lakshmi Devi y le dijeron, por favor Lakshmi Devi, da tus oraciones para hacer pacificar al señor. She said, no, no. I'm afraid I've never seen my husband in a mood like this before. Entonces ella dijo, no, 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 nunca he visto a mi esposo en este humor antes. So then they looked around and they saw Pralad. Entonces estaban viendo qué hacer y vieron a Pralad. They said, Pralad, can you go and offer prayers? Y le dijeron los enemigos, Pralad, ¿puedes ir ahí y darle tus eh, oraciones? Pralad was not afraid at all. Pralad no tenía ningún miedo. Uh, he went skipping very happily. <laughs> and he gave pranats, <laughs> and then he came in the lap, and Lord Nishingadev took Pralad in his lap. Before he was ferocious, but when he held Pralad, he became very soft. Apenas un instante antes estaba feroz, pero cuando vio a Pralat, se, se pacificó tanto, se puso bien feliz. And tears came in the eyes of Lord Nishingadev seeing his devotee. Y, vi y vinieron lágrimas a sus ojos de ver a su pequeño devoto. He said, Pralat, you went through so much suffering because of me. Y le dijo, oh Pralat, tú has pasado por tanto sufrimiento debido a mí. And finally I came, but I came late, so please forgive me, I'm pero, sorry. He venido, aunque sea que he llegado tarde, así que por favor, discúlpame. Lord Nishingdev said, I am very pleased with you. I want to give you a benediction. Please ask for a benediction. Y el señor Nishinja le dijo, yo estoy tan satisfecho contigo, por favor, pídeme una bendición, yo te la voy a dar. Pralad Maharaj said, oh my Lord, I am not a businessman. Y Pralad respondió, oh señor mío, yo no soy un hombre de negocios. I am not a merchant that I was serving you to get something. Yo no soy como un mercader que hace cosas para tener algo a cambio. I only want to please you. Yo simplemente quiero satisfacerte. Lord Nishingadev said, "Well, I'll be pleased if you ask for something." Y el señor Nishingadev le dijo, "Yo voy a estar satisfecho si me pides algo." Pralad Maharaj said, hmm, "Then please give me this benediction that in the core of my heart I will have no material desires at all." Entonces Pralad Maharaj le dijo, deme esta bendición de que en el fondo de mi corazón yo no guardaré ningún deseo material. Said, oh, you are very tricky. Y el señor Nishinja le dijo, tú eres bien astuto. You are trying to avoid asking for a benediction because already there is no material desire. Your heart is already completely pure. Tú le dices, me estás pidiendo algo que ya tienes. Tu corazón es completamente puro. No me estás pidiendo en realidad nada para ti. So then Lord Nishinja said, You ask again. 
Y el señor Nishinha le dijo, debes pedir otra cosa, otra cosa. El Lord Maharaj said, then give me this benediction that my father who is trying to torture and kill me, that he will not suffer any bad reaction for these activities, for these offenses. Entonces Prahlad le dijo, por favor, dame esta bendición de que mi padre no tome un mal karma por todas las actividades que él ha cometido y todas sus ofensas. If there is a devotee, hmm? Konishta Adhikari, that means very new devotee. Y el señor Nishinha le dijo, si hay un devoto, Kanishta Adhikari, incluso si es una, un devoto en la etapa inicial, nuevo. Uh, he is a neophyte, just beginning. Neófito que apenas está iniciando. Then, just by beginning bhakti, seven generations of his forefathers all get liberation. Solo por iniciar el proceso de, del bhakti, siete generaciones hacia atrás de su familia obtienen la liberación. And if he progresses further, becomes Madhyam Adhikari, the intermediate level of devotion, then 14 generations of his ancestors all get liberation. Y si este devoto progresa en el sendero del bhakti y, si, y se convierte en un devoto en etapa intermedia, 14 generaciones de su familia serán liberadas. And if devotee becomes Uttam Adhikari, Uttam Bhagavat, perfect, then 21 generations of his forefathers on his mother's and his father's side of the family all get liberation. Y si este practicante, si este devoto llega a la etapa de la perfección en sus prácticas de bhakti al estado de Uttama Nikari, hasta 21 generaciones de parte de padre y de parte de madre serán liberadas y obtendrán la liberación. So, Prahlad, you are on the highest level of devotion. So, what to speak of your father being liberated? 21 generations. Entonces, Nishinka oh. le dijo, Prahlad, tú ya eres un devoto en la etapa más avanzada. Ya han sido liberadas 21 generaciones tuyas. ¿Por qué me estás pidiendo esto para tu padre? So, then Lord Nishinka said, so... Again, ask for a benediction. Entonces el señor Nishinha le dijo, no, debes pedir otra cosa, ya tienes lo que me estás pidiendo. Prahlad Maharaj said, Naivodhi jay paradarattaya vaitaranyas, tvadvirya gayana mahamrata magna chitta, so chaita so vimukha chaita sa indriata, maya sukaya varam utvahato vimudhan, prayena deva munayo swavimukti khama. He said, oh Lord Nishinha Dev, I have no worries at all. Entonces Prahlad Maharaj le dijo, Oh, mi señor Nishinhadev, yo no tengo ninguna preocupación. I am not afraid of material existence. Yo no tengo miedo de existencia material. Because wherever I go, I always sink in an ocean of nectar by singing your holy names and doing kirtan. Porque donde sea que yo vaya, yo estoy nadando en un océano de nectar porque voy cantando tus nombres haciendo kirtan. But I have one lamentation. Pero tengo una lamentación. So Chaita Tovi Mukachaita Indriata, that in this world there are thousands of people and they are all in ignorance. Y pienso, en este mundo hay millones de personas que están en ignorancia. And they're working very, very hard for some illusory happiness. Que están trabajando tan duramente por cosas ilusorias. They are like slaves carrying a heavy burden of the burden that they made for themselves. Y ellos parecen esclavos que están jalando estas pesadas jaulas suyas que construyen para sí mismos. I am very worried about them. Me preocupa mucho. There are many sages who go to the forest and they live alone and they're trying to get their own liberation. Y hay tantos sabios que se, se, se entran en el bosque y ahí solitos hacen meditación buscando su propia liberación. But I am not like them. Pero yo no soy como ellos. I don't want to go to the spiritual world and leave everyone here. Yo no quiero irme al mundo espiritual y dejarlos a todos aquí. So I am begging you, Por please eso. take all the karma of all the living entities in the world and give it to me and let me suffer and let everyone else be liberated. Le dijo, por esa razón yo te pido, por favor, que todo el karma de todas estas personas que están en, en ignorancia, me la des a mí, y que todas estas personas se vayan al mundo espiritual contigo. Lord Nishimidev said, oh Prahlad, you have defeated me. Entonces el señor Nishimidev le dijo, oh Prahlad, me, ha, me has derrotado. I cannot do this. Yo no puedo hacer esto. I cannot make you suffer. Yo no puedo hacer que tú sufras. But I will give you this benediction. Pero te daré una bendición. That if anyone will listen 
to this conversation between us. Que si un día una persona escucha la conversación que estamos teniendo ahora nosotros. Then very soon they will develop pure brain, pure love and go to the Entonces quien escuche esto muy pronto desarrollará el amor puro por Dios y se, se unirá a Dios. Pallad Maharaj ki jai Dev ki jai So by hearing this katha, this discussion about pure devotion and you should know that it's extremely powerful it will have a very strong effect and change your life completely Entonces lo que va a ocurrir es que quienes han escuchado acerca de esta conversación eh, esta conversación acerca del Bhakti puro va a tener una impresión muy fuerte en todos ustedes y muy rápidamente van a poder desarrollar y experimentar el Bhakti puro. Very soon you may that you are, are in Vrindavan. Descubrirán que ustedes estarán en Vrindavan. And in Sadhu Sangha, experiencing the nectar of pure Bhakti. Y pronto estarán en Sadhu Sangha, en asociación con personas santas, haciendo Sadhu eh, Bhakti. Then Lord Brahma came. Entonces vino el Señor Brahma y ofreció su oración. He said, "Oh my supreme Lord, who can understand your divine activities?" El Brahma dijo, "Oh mi Señor Supremo, ¿quién puede comprender tus actividades divinas?" It was you who inspired the four Kumaras to go to the gate of Vaikuntha. Fuiste, fuiste tú quien, quien inspiró a los cuatro Kumaras en a que vayan al portón de la junta. It was you who inspired Jai and Vijay to stop them. <laughs> Fuiste tú que inspiró a Jai y Vijay en detenerlos en el portón. It was you who inspired the Kumaras to become angry and give a curse. Fuiste tú que inspiró a los a los Kumaras a que se enojen y den a a los guardianes del portón esta maldición. So it was you who made Jai and Vijay become Hiranyakashipu and Hiranyaksha. Tú fuiste quien hizo que Jai y Vijay se conviertan en Hiranyaksha y Hiranyakashipu. Oh my Lord, it was you who inspired me to give the benedictions to Hiranyakashipu that he become so powerful. Fuiste tú que me inspiró en el corazón para que dé bendiciones a Hiranyakashipu y se haga tan poderoso. And at the same time, you uh, 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 made Prahlad Maharaj take birth as the son of that same demon. Y al mismo tiempo, tú permitiste que Prahlad Maharaj nazca como el hijo de ese mismo demonio. It was you who inspired Hiranyakashipu to try to kill his son and then it was you who appeared and saved him. <laughs> Entonces fuiste tú quien inspiró a Hiranyakashipu a que asesinara a su hijo y fuiste tú quien vino personalmente a salvarlo. Oh my lord, everything is your lila. Oh señor, todo es tu lila, tu pasatiempo. We cannot understand you, only we bow down at your lotus feet and chant your holy. Y no podemos comprenderlo, por eso nos inclinamos a tus pies de loto y te adoramos. Namaste Narasimhaya.